సో మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం ఏం వేస్తున్నాం అదేంటండి బ్రౌన్ రైసా అవునండి ఓకే బ్రౌన్ రైస్ ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ముక్కలు రైస్ రెసిపీ చేస్తున్నారు వీళ్ళు బాగా రైస్ హీటర్స్ అవును రైస్ హీటర్స్ మనం మొదలే చెప్పుకున్నాం మొదటి కరెక్ట్ వీళ్ళు రోటీ అది తిండా అసలు 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 అయినా సన్నగుంటారు చాలా మంది ఏముంటారు అంటే రైస్ తింటే లావ్ అయిపోతా అని కష్టపడి రోటీ తింటారు కానీ యాక్చువల్లీ రైసా రోటీ అన్నది కాదు మనం ఎంత క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే ఎంత క్వాంటిటీ తింటున్నాము అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కిందండి నేను చాలా మంది చూసాను రైస్ తినేవాళ్ళు చక్కగా స్లిమ్ గానే ఉంటాను మీరు అన్నారని కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువేసేసి అయ్యో నాకు వద్దు ఆయిల్ హీట్ అయిందా కాస్త బటర్ వేసుకుందామండి బటరా రెసిపీయా ఈ బటరు మరి స్పెషల్గా మీకోసమే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం తెచ్చుకునేవారు షాపింగ్ చేసి షిలాంగ్లో పూలను వేరు చాలా షాపింగ్ కూడా బాగా చేసేది అక్కడ చాలా వెరైటీస్ బాగా దొరుకుతాయి మనం అనుకుంటాం అక్కడ ఏ ఉంటాయని కానీ బజార్ వెళ్ళాక కానీ మనకి తెలిసిపోతుంది నిజంగా షాపింగ్ చేసే వాళ్ళకి అన్ని ఇన్ని కాదు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ గుడ్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి కరెంట్ ప్రాబ్లం అవి ఏమి ఉండదా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడు ఉంటుందా బాగా ఉంటుంది ఇంకొకటి వాళ్ళు ఏం తెలుసా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇళ్ళన్ని ఉడన్ ఉంటాయి అవి కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంటాయి రెండ్స్ వాళ్ళకి ఉడ్తోనే కడతారు ఉడ్డుతోటే వేగింది కదా మిరియాలు వేసేద్దు ఓకే మామూలు సిమెంట్ అయితే కూలింగ్ ఎక్కువ అవును ఉడన్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి కదా కాస్త పెప్పర్ ఎక్కువ పడుతుంది ఇంట్లో ఓకే వెల్లుల్లి అలాగే మిరియాలు తర్వాత అల్లం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ఉల్లిపాయలు చాలా 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 మిరియాలు వేసారు కదా అవును అందుకనే అన్నాను చూద్దాం మీరు ఏమంటారో వేయండి అంటారేమో చూద్దామని కాస్త కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుందాం కాస్త బట్టలో వేగేసేప్పటికీ చాలా బాగా ఉంటుంది మనకి బట్టర్లో వేస్తే కొబ్బరి మామూలుగానే కొబ్బరి వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది కొబ్బరి కూడా మంచిది కదా మంచిది అక్కడ వాళ్ళకి ఆవు పాలతో ఆవు నెయ్యి అవే తింటారు కాబట్టి వాళ్ళకి జుట్టు చాలా నల్లగా పొడువుగా ఉంటుంది లెంతిగా ఉంటుంది చాలా వైట్ గా వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఉంటారు మనుషులే ఐబస్ కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి నేపాలిస్ పైన బెటరు కానీ వాళ్ళకి అట్లా ఉంటది కానీ పర్సన్స్ షార్ట్ గా ఉంటారు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు తినే ఫుడ్ బట్టి తర్వాత ఏం వేద్దాం రైస్ వేద్దాం ఒకప్పుడైతే చిరంజీవి రాధిక మై ఫేవరెట్ ఒకటే వర్డ్ పాడతాను మరి ఒకటే వర్డ్ ఒకటే వర్డ్ మీకోసం అది ఒక చరణం అనండి చరణం కాదు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం తగినంత ఉల్లి కొవ్వులు వేసుకుందామండి ఉల్లి కొవ్వులు సరే ఏ పాట పాడాలో ఆలోచించండి ఇది కాస్ట్ స్టిప్ చేసాం కదా ఇలా రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గిద్దాం ఇందులో మనం బ్రౌన్ రైస్ వేసుకున్నాం అది విశేషం బ్రౌన్ రైస్ కొబ్బరి కూడా కొబ్బరి కూడా పొట్టు తీయని బియ్యం వాడాలని చెప్తున్నారు దాన్ని ఎలా కుక్ చేసుకోవాలి 
ఆ బ్రౌన్ రైస్ వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉండదు అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చూద్దాం ఈ రెసిపీ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో మరి బ్రౌన్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూద్దామండి ఇదైంది కానీ మీరు పాట పాడితే కానీ అది రానంటుంది సర్వింగ్ బౌల్ అవునా మీరు పాట పాడి పిలుస్తూ ఒక గూటిలో నా రామ చిలుకుంది ఒక గూటిలో నా కోయిలుంది తర్వాత మన కోయిలేమో నల్ల పాడారు కదా బాబాయ్ ఎలాంటి టాలెంట్ అయినా మేము బయటికి తీస్తాం అదే కదా ఎందుకు పాటలు అంటే పాటలు పాడడం అది ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా వాయిస్ చూసి భయపడిపోతుంది వాయిస్ తో సంబంధం ఏదైతే తెలుసా అండి పాటకి వాయిస్ కి సంబంధం లేదంట జస్ట్ శృతి తెలిస్తే చాలు ఎవరైనా పాడగలరా ఓకే అయిపోయింది అయిపోయింది సర్వింగ్ బాగా చాలా మంది ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందంటే సంగీతం అని డాన్స్ అని నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదా మీరు ఏమి అడగలేదా మీ అమ్మాయిని మా అమ్మాయికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తనే నేర్చుకుంటుంది అనేసి వదిలేస్తాను నేను ఓకే బెస్ట్ వృద్ధలేదు ఒపీనియన్ వృద్ధను చాలా మంది వాళ్ళకి ఉన్న మైండ్ లో అన్ని వాళ్ళ పిల్లలు చేస్తారు ఆహా వాళ్ళు మా పిల్లలు ఇది అయిపోవాలి అది అయిపోవాలి అది చేసి అది చేసి నేను అలా అనుకోను మా అమ్మాయికి ఏది ఇష్టమో అలా వెళ్ళాలని దేవుడు కూడా కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు చాలా మంది పిల్లలు ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పెప్పర్ సన్ బియోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ బటర్ ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పెప్పర్ సన్ బియ్యు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో బటర్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు మిరియాలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తరువాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకొని ఉడికించిన అన్నం తగినంత ఉప్పు వేసి ఉల్లికాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించి ఆ తరువాత మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ సాన్పేయు రెడీ